அனைவரையும் சுவையான வாழ்க்கைக்கு வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப சுவையான எரா தொக்கு இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க எரா தொக்கு செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு ஃப்ரையிங் பேன்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுக சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கப் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டை சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போயாச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கப் பொடியா நறுக்கின தக்காளியையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கும் போதையே இந்த மசாலாக்கு தேவையான கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கலாம் உப்பையும் தக்காளியையும் சேர்த்து வதங்கும் போது தக்காளி சீக்கிரமா குழைஞ்சி வதங்கிடும் இப்போ உப்பையும் தக்காளியும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை ஒரு மூடி போட்டு தக்காளி நல்லா குழைற வரைக்கும் வேக வச்ச எடுத்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா குழைஞ்சி வெந்து வந்துருச்சு இந்த சமயத்துல நம்ம மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மசாலா பொருட்களோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கியாச்சு ஓரங்கள்லையும் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த சமயத்துல நம்ம கழுவி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்த அரை கிலோ எறாவையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் எறாவையும் மசாலாவையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எறா வேகிறதுக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அவசியம் இல்ல ஏன்னா எறால இருந்து தண்ணி வரும் அதுவே போதும் எறா வெந்துடும் இத மூடி போட்டு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்தா போதும் சீக்கிரமா எறா வெந்துடும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட எறா நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எறா கொஞ்சம் கிரேவியா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜ்லயே இறக்கிடலாம் இல்ல கொஞ்சம் ட்ரையா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்புல வச்சிருந்தா போதும் அதோட தண்ணி எல்லாம் சுண்டி நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையான எறா மசாலா மாதிரி கிடைக்கும் இது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூளியும் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான எறா தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபியும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படியே எங்கள் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ